சிம் கார்டு வாங்காமையே நான் வந்து இந்த பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஊரில் மீ ஜாப் அதுதான் போக வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காசு பார்த்தீங்கன்னா டொக்கு விழுந்து கிடக்குங்க இங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடக்குங்க இங்கே நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் ஐயோ தண்ணி இவ்வளோ இருக்கே இப்படி போகுது இந்த வீட்டான கல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்துருப்பாங்கன்னு தெரிலங்க ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் ட்ரக்கர் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உலகத்தில் எங்கெங்கேயும் நம்ம போயிருக்கோம் பட் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓஷியானா அப்படின்ற ஒரு ரீஜியனில் மைக்ரோனேஷியா அப்படின்ற ஒரு நாட்டில் இருக்கும் இந்த நாட்டுக்கு நம்ம வரத்துக்கு வந்து வீசா அதுவுமே தேவையில்லைங்க இது ஒரு தீவு நாடு நம்ம இந்த ட்ரிப்பில் வந்து பதிமூணு வித்தியாசமான தீவு நாடுகளை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கார்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் இந்த பசிபிக் சீரீஸ்ல வந்து எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்க சப்போர்ட்னால தான் வந்து இவ்வளவு டிராவல் பண்ண முடியுது பட் இன்னமும் உங்களோட லைக் அண்ட் ஷேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோக்கு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்து எல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இப்ப நம்ம இந்த மைக்ரோனேஷியால போம்பே அப்படின்ற தீவுல இருக்கும் இங்க மொத்தமா வந்து நாலு வித்தியாசமான தீவு இருக்குங்க அதே மாதிரி நாலு ஸ்டேட் இருக்கு ஸோ எல்லா தீவையும் போக முடியாது நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தங்க போறோம் அதனால நாளைக்கு காலையில் வந்து நம்ம வேற நாட்டுக்கு பயணம் பண்ண போதும் வேற தீவு நாடுக்கு சிவாங்க அப்படியே கிளம்பலாம் இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க முதல்ல நன் மடோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் என்ன பிரச்சனைனா என்ற சிம் கார்டு கிடையாது இங்க ஒரு சிம் கார்டு வாங்கினா வந்து பத்து டாலர் ஆமா ரெண்டு நாள் தான் இருக்க போதும் அதை நேற்று இன்னைக்கு நேற்று ஆல்ரெடி முடிஞ்சு நேற்று நேற்று தான் வந்தோம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் நாளைக்கு காலையில் கிளம்பிடலாம் ஸோ இதுக்கு போய் நம்ம சிம் கார்டு வாங்கணுமா வாங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம் கார்டு வாங்காமையே நான் வந்து இந்த பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போதா இந்த ஊரில் எங்க போய் எங்க முடிய போதும் தெரியல நம்ம கூகுள் மேப்ல டெவலப் பண்ணிட்டாங்க எங்கெங்க இந்த லோக்கல் மேப் எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணிட்டேன் எங்கேயும் மாட்ட வாய்ப்பு இல்லை மாட்டினாலும் கேட்டு கேட்டு வந்தது அப்படி தான் வேற ஆப்ஷனும் இல்லை நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் இந்த பக்கம் இருக்கு நேற்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தோம் நம்ம பலாவில் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கனால கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஃபீல் ஆச்சு சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓட்டி பழகலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் போனேங்க போயிட்டு சுற்றிட்டு நான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போகலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி காலில் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்றே ஒன்று ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் முப்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் ரோடு இங்கே வந்து ரொம்ப மோசமாக தாங்க அடிக்கடி மழை பெஞ்சிட்டு கேட்கறதுனால இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த போம்பே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து உலகத்திலேயே அதிகமாக ஈரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஏ டெய்லியுமே வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குமா நேற்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து மழை பொசுக்கு வெயில் அடிக்குது டக்குன்னு மழை பெய்யுது இப்படி தான் கிளைமேட் மாறிட்டே இருக்குங்க அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது என்னதான் யூஎஸ் கட்டுப்பாட்டில் இந்த நாடு இருந்தாலும் நிறைய டெவலப் பண்ணலாம் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ போதும் நன்மடல் போதும்ல அங்கே போகிறதுக்கு இருபது டாலருங்க டாக்ஸி காரே முப்பத்தெட்டு டாலர் தான் கார் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சுற்றலாம் சரி வாங்க ரொம்ப பேசுவோம்னா போயிட்டே நம்ம பேசுவோம் இப்போது வாங்க ஐயோ ஆனால் கொஞ்சம் சைடில் சைடு பக்கம் தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த பக்கம் இருக்கா வித்தியாசமாக இருக்குது நமக்கு மழை கட்சி ஓட்டுறனால பட் இங்கே ஒரு ரெண்டு நாள் ஓட்டுறாங்களே இதுக்காகவும் பழகிடும் பட் அடுத்த பக்கம் நாட்டில் எப்படி இருக்கும் தெரில ஆக்சுவலாக மைக்ரோனேஷியாவோட கொடியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூ கலரில் நாலு ஸ்டார் இருக்கும் ஏன்னா மைக்ரோனேஷியா வந்து பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கலாம் அந்த ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக்கோட பெருங்கடலில் வந்து குதிக்குதுங்க இந்த நாலு ஸ்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள நாலு ஸ்டேட்ஸை வந்து குதிக்குதுங்க எப்படி வந்து அமெரிக்காவில் ஐம்பது ஸ்டார் இருக்கும் அதாவது ஐம்பது ஸ்டேட் இருக்கனால அவங்க கொடியில் வந்து ஐம்பது ஸ்டார் இருக்கும் அதே மாதிரியே வந்து இங்கே நாலு ஸ்டேட் இருக்கனால நாலு கொடி வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க ஒழுங்கா போடாடு ரெண்டு நாளைக்கு அப்படி தான் ஓட்டு வேறு வழி இல்லை நம்ம தெரிஞ்சது தான் ஓட்டுறது இங்கே ஆட்களுக்கு கம்மியாக இருக்கனால நம்ம ஓட்டுறது தாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க தப்பாக ஓட்டினா கூட யாரும் கேட்க மாட்டாங்க கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே நார்மல் தான் அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பொழைச்சி கொண்டே தான் வாங்க வேறு ஆப்ஷன் இல்லை நீங்கள் பார்த்து நினச்சி பாருங்க ஒரு கார் நம்ம எடுத்து தான் போய் ஆகணும் வேறு ஆப்ஷன் இல்லைன்றப்போ நீங்கள் ஓட்டி தாங்க ஆகணும் அங்கே வந்து நம்ம சாக்கு போக்கெலாம் சொல்லிட்டு தெரியாது எதனா சாக்கு போக்கெலாம் சொல்லக்கூடாது போயிட்டே இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்
ஜாப் ஓப்பனிங் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாலர் பே பண்ணுறாங்க நம்ம நம்ம ஒரு காசுக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா வரும் டி வாண்ட் மீ ஜாப் நோ ஜாப் ஜஸ்ட் கிடிங் ஐ எம் டூரிஸ்ட் தேங்க்யூ அந்த அம்மா சிரிக்குது எனக்கு வேலைக்கு வேணுமான்னு நான் வேலைக்கு வேணுமான்னு கேட்டால் சிரிக்குது வேலைக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை இருக்காங்க பட் ஆனால் எங்கே நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டம்தான் இந்த தீவில் இங்கே பார்த்து ஆல்ரெடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குங்க முக்கியமாக இந்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பெயினால் ஆட்சி ப செய்யப்பட்டிருக்கு ஜெர்மனால் ஆட்சி செய்யப்பட்டிருக்கு ஜாப்பனீஸ்னால ஆட்சி செய்யப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அமெரிக்கா வந்து கைப்பற்றிருக்காங்க இந்த நாட்டுடைய கவர்மெண்ட் அதாவது இங்கேருந்த பெரிய பெரிய ஆளுங்க தலைவர்கள்லாம் என்ன அவங்க பண்ண நல்ல விஷயம் என்னன்னா யூஎஸ்ஏவோட ஃப்ரீ அசோசியேஷன் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ரீ அசோசியேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க வந்து <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அமெரிக்கா <laughs> டைம்ல தேவைப்படுறப்போ ஆனா அது பெர்மனண்டா வைக்கல போல ஸோ இந்த மாதிரி பெர்மனண்ட்டாக வச்சுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் கடல் நீரை வந்து தண் குடிக்க தனியாக மாற்ற முடியும்னா அந்த பிஸ்னஸ் சூப்பராக பண்ணலாம் நல்லா போவோங்க ஃபுல்லாக பச்சை பச்சைன்னு இருங்க இங்கே முக்கியமாக வாழைப்பழம் அப்புறம் வந்து அந்த பிரெட் ஃப்ரூட்டுங்க நம்ம பலாப்பழம் கிடையாது ஆக்சுவலாக பலாப்பழம் மாதிரி இருக்குது அந்த பிரெட் ஃப்ரூட் இருந்தது அது முக்கியமான உணவு ஆனால் வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாழை மரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக இருக்குது தலைவனெலாம் பார்க்குறதுக்கு இந்தியன்ஸ் மாதிரி இருக்குது லைட்டாக இந்தோனேஷியன் மிக்ஸ் இருக்குங்க இவங்கள்ட்ட அவங்க ஃபேஸ் பார்க்கும்போது தெரியுது இந்தோனேஷியன் ஃபிலிப்பீனும் எப்படி இருப்பாங்க ஏஷியன் ஏஷியன் மிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஃபுல்லாக எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பீட்டல் நட்ஸுன்னு இருக்குங்க அந்த பாக்கு கொட்டை இருக்குல்ல அந்த பாக்கு கொட்டையை போட்டு வாயில் போட்டு மென்றுகிட்டே இருக்காங்க அதுதான் பெரிய அடிக்டாக இருக்குது இந்த ஊரில் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஃபுல்லாக இந்த பசிபிக் ரீஜனாக இருக்கட்டும் இந்த மெலனேஷியன் பப்போனிகினி வெஸ்ட் பாப்புவா ஃபுல்லாக அது எப்படி அடிக்ட் ஆச்சுன்னு தெரில இங்கே மரமும் நிறையா வச்சுருக்காங்க அந்த மரங்கள்லாம் ஆனால் அதிகமாக வந்து அந்த பாக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கேட்டால் இந்தியன்ஸ் அப்படி தான் போடுறோம்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா நம்மளாம் போடுற நிப்பாட்டியாச்சு அந்த பழைய ஜென்ரேஷனோடய முடிஞ்சிருச்சுங்க இங்கே ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்கான்னு தெரியல செக் பண்ணணும் நல்லா கூற கூற வீடாக ஷெட்டு போட்டு இருக்குது நடுவில் ஒரு நல்ல வீ பெரிய வீடாகவும் ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் வந்து இதில் மாடி சேத்தில் மாடிச்சு நம்ம ஊர் மாதிரி ஜீப் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து அப்படி இழுத்துட்டாங்க இந்த கார் சைடில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு போகலாம் சிக்கல் தாங்க இங்கே எல்லாமே நம்ம பலாவில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோடெலாம் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க பட் இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அதனாலே ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்குது அதனால் ரொம்ப பார்த்து தான் போக வேண்டியது ஏன்னா நிறைய கார் பார்த்தீங்கன்னா டொக்கு விழுந்து கிடக்குங்க இங்கே ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடக்குங்க ஐ மீன் வர காரெலாமே வந்து எங்கேயா உடச்சி வச்சுருக்கானுங்க இடிச்சு வச்சுருக்கானுங்க வித்தியாசமாக ஓட்டுறானுங்க ஆக்சுவலாக இங்கே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஓட்டணும் நீங்களாம் வந்தீங்கன்னா பார்த்து ஓட்டுங்க இங்கெல்லாம் ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரேஸர் அதனால் பிரச்சனை இல்லை 
ஏன்னா ஜென்ரலாக ஓட்டு தெரியாதவங்க வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க அதுவும் ஊரில் ஓட் சென்னையில் ஓட்டுறவங்களாம் வந்தீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க பார்த்து சாக்கதே ஓட்டுங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாடா ஏஸ் மாதிரி வண்டி ஒன்று இந்த வண்டி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் எக்கனாமிக்காக இருக்குது ஊரில் எங்கே போனாலும் இந்த மாதிரி வண்டியில் ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க அதுக்கு ரெண்டு டாலர் சார்ஜ் பண்ணுறானுங்க சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு வெளியூரில் போகணுன்னா பத்து டாலர் இருபது டாலர் இப்போ நன்மை நாளுக்குலாம் போனோம்னா இருபது டாலர் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் இந்த மாதிரி சேரெலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க காரில் இதில் டாடா ஏஸில் ஸோ இது மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க மக்கள் எதுங்க இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் இருக்கும் போல் பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது வந்துட்டோம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் தான் காமிக்குது நிறைய கார் ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க இந்த நன்மடவல் போகிற ரோட்டில் நன்மடவல் இந்த ரோடு போட்டிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைல்ஸ் ஆமாம் ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் தான் கார் வந்துட்டுருக்கு வேகமாக வந்துட்டுருக்கானுங்க நிற்க மாட்டானுங்க சல்லுன்னு வரானுங்க நம்ம இண்டியாவில் ஓட்டுற மாதிரி ஆக்சுவலாக உங்கள் ஊரில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் தான் இதை கூட ரோடு போட முடியலனா என்ன சொல்கிறது அமெரிக்கா ஏ அமெரிக்கா போடுங்கடா அதோட சைன் மட்டும் வாங்க தெரியுது டாலர் தான் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு ரோடெல்லாம் போடுறது கிடையாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக வந்து இங்கே உள்ள பசங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுத்து இந்தியாவில் வந்து அவங்க வந்து படிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரிலாம் நிறையா வந்து ஸ்கீம்ஸ் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆகிட்டுருக்காங்க அதனால தான் நம்ம தெ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃப்ரீ ஃபீஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு பை பண்ணி ஷியா இந்த மாதிரிலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறனால ரோட பாருங்க எப்படி இருக்குங்க ஆக்சுவலாக இப்போ போகிறது வந்து சில இறங்கள்ல வந்து லோக்கல் வீட் ஐ மீன் நீங்கள் லோ உள்ள மக்களுடைய வீடு தாண்டி தான் போவோமா அவங்க வீட்டு தாண்டி போகும்போது அவங்க சில சார்ஜஸ்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம லைக் ஒன் டாலர் இல்லை ரெண்டு டாலர் வந்து அவங்க கையில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நெட்டில் போட்டிருக்கு என்ன கதைன்னு தெரியல போயிட்டே இருக்கேன் பார்ப்போம் எதாவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கலாம் சில பேர் கேட்கலன்ற மாதிரி சொன்னாங்க கேட்கலனாலும் நிப்பாட்டி நீங்கள் கொடுக்கணுன்றாங்க யார்கிட்ட கொடுக்குது நமக்கு எப்படி தெரியும் ஏன்னா வந்து அவங்க வீட்டை தாண்டி தான் அந்த இடத்துக்கு போகிறனால அவங்க கார்லாம் அதிக அடிக்கடி போகும்ல இப்போ டூரிஸ்ட் தானே எப்படியா சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க போல அவங்க இப்படி இதோட மோசமாக வச்சு தான் நான் எப்படி நான் வந்து காசு கொடுக்குறது ஒரு டாலர் தான் எல்லாம் வேகமாக போவாங்கன்றத ஒரே காரணத்தினாலே வந்து ரோடு இப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு இங்கே நன் மடவுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ் விசிட்டர் சென்டர்னு போட்டுருந்துச்சு சரி போய் எதாவது டிக்கெட் வாங்கணும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் ஒரு பயர் இல்லை உள்ளே நம்ம இப்படி தான் போனோம் ஃபுட் ட்ரையல் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நடந்து போகணும் போகலாங்க உள்ளே பின்னாடி ஒரு வண்டியில் டயர் மாற்றிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் எப்படி போகணுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நான் போகணுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னாரு ஆனால் இங்கே போகும்போது முதல் ஹவுஸில் வந்து ஒன் டாலர் பே பண்ணுவாமா ரெண்டாவது வீட்டில் ரெண்டு டாலர் பே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாப்புல இங்கே நிறையா வீட் இருக்கு எந்த வீட்டில் நான் பே பண்ணுறது ஹாய் நண்பனோல் யா ஐ ஹாவ் டு பே ஹியர் ஒன் டாலர் தான் ஓகே Thank you. This way, right? Okay, thank you so much. So, this is the middle house. Actually, there is a board on here. Me too, trial, center. So, you can come here. You can come here. You can come here. You can come here. This is the house. 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 இது வந்து வெயில் வேறு கண்ணாடியில் பட்டு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வருதுன்னு ஓகே கார் இதில் போகாது இது வந்து காரை வந்து அங்கே பார்க் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் பார்க் பண்ணி நடந்து வரணும் அப்படியே ரிவர்ஸில் போய் காரை பார்க் பண்ணணும் நான் பாட்டுக்கு உள்ளே போயிருந்தால் என்ன இருக்குது போர்டு கூட இல்லை ரெண்டு டாலர் வாங்கி பேப்பரில் ஒன்று எழுதி வைக்க வேண்டியதானே பண்ணி பாய்ஸ் நினச்சேன் முன்னாடி வந்து கார் பார்க்கிங் மாதிரி இடம்லாம் இருக்குது இங்கே தான் பார்க் பண்ணணுமா நினச்சேன் அதே மாதிரி அங்கே தான் பார்க் பண்ணும் போல் ரிவர்ஸ்லேயே போவோம் ரிவர்ஸ்லாம் சூப்பராக ஓட்டுவாங்க நான் ரிவர்ஸ்லேயே ரேஸ் போனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சது நண்பர்களில் வந்து நான் மட்டும் தான் இது பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ போகிற வரல வீடு இருந்துச்சுங்க ஸோ இந்த வீட்டில் வந்து மூணு டாலர் சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மட்டும் தான் இது பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த ஏரியாவில் டூரிஸ்ட்டு தேங்க்யூ ஸோ ஐ ஹாவ் டு கோ திஸ் பே ஹவு மெனி மினிட்ஸ் வாக் வி டோன்ட் நோ இன் ஃபிஃப்டீன்
எம்மா இங்கே பாருங்க இது சேராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஷூ போடவானான்னு சொல்லி போட்டிருக்கானுங்க ஆன்லைனில் எல்லா விஷயமும் போட்டிருக்கானுங்க ஷூ போடாதீங்க ட்ரௌஸ் போடாதீங்க ஃபேண்ட்டு போட்டுக்கோங்க எல்லாமே போட்டிருக்கானுங்க ஏ இந்த பாருங்க வந்துட்டோம் சைடில் ஃபுல்லாக கல் கல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியுதா உங்களுக்கு இது ஒரு நன்மடலோட ஸ்டார்டிங் நம்ம அங்கே போவோம் அங்கே போய் பேசுவாங்க இந்த பார்த்தீங்க கல் போகிற வழி எல்லாமே வந்து சதுப்புலியில் காடுங்க அது நடுவில் கல்லுக்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க யாருமே இல்லைங்க அமைதியாக இருக்குது நான் பாட்டுக்கு தனியாக போயிட்டுருக்கேன் எவனா வந்து அடித்து போட்டால் கூட தெரியாது இங்கெல்லாம் சிம் கார்டும் இல்லை கால் பண்ணவும் முடியாது இங்கெல்லாம் ஏர்டெல் ரோமிங் ஒர்க்காகாதுங்க நவூதுலேருந்து ஒர்க்காகுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏர்டெல் வெப்சைட்டில் போட்டுருந்துச்சு நவூது வந்து அந்த ரோமிங்கில் கவர்டான சைட்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இங்கெல்லாம் இந்தியன்ஸ் வரமாட்டாங்க அதனால் அவனுக்கு லாபம் கிடையாது ஏர்டெல் கார்டுக்கும் போட்டானா அதனால் போடாமல் வச்சுருக்கானுங்க ஃபுல்லாக எரிமலை கல்லாக அது கீழே இங்கே பாருங்கள் வந்துட்டேன் நடுவில் தண்ணி இருக்குது அந்த பக்கம் இருக்குங்க நான் மண்டல் இப்போ நான் வந்து தண்ணியை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும் இதனால தான் ஷூ போடவானான்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் என்னடா எப்படி வச்சுருக்கீங்க யுனோஸ்கோ ப்ளேஸை யுனோஸ்கோவில் வந்து யாரும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா யுனோஸ்கோன்றது அங்கீகரிக்கப்பட்டது எதுக்குன்னா பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா எப்படி ஐயோ தண்ணி இவ்வளோ இருக்கே இப்படி போகிறது நடுவில் மீன்லாம் ஓடுதுங்க இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வழியா இல்லை வேறு எதுவும் வழியா என்ன கருமம் தரல இதுதான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக கடல் தண்ணி அந்த சதுப்பு நிலையில் காடு வழியாக அப்படியே உள்ளே பூந்து வருது இதுவும் கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்குது வேறு ஆப்ஷனில் போய் தானே அவனை போ இப்படி போகணுமா இல்லை அப்படி போகணுமான்றதையும் அவங்க போடாமல் வச்சுருக்கானுங்க அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆழம் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க குச்சி ஒன்று நோண்டி வச்சுருக்கானுங்க அது வழியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேருகல்ஸ்மாக யோசித்தா தான் இங்கெல்லாம் போக முடியுங்க இல்லைனா கஷ்டம் குச்சி ஊனி வச்சதா இல்லை இது வந்துருக்கான்னு தெரில சரி வாங்க போகலாம் இது நேராக போகணும் இப்படி போகணும் ஏ மீனை பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது கடிச்சு கிடிச்சு விட்டுறாத காலை அவ்வளோதான் உனக்கு இன்னைக்கு பாபிக்க போட்டுருவேன் அடுப்பெல்லாம் வச்சிருக்கேன் நான் ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ எல்லாமே சும்மா சும்மா எல்லாம் நோண்டவே கூடாது ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு யுனோஸ்கோ சைட்டுக்கு நான் வாழ்நாளில் போயிருக்கே மாட்டேன் யாரும் போகவும் முடியாதுங்க எப்படி வளர்க்குது அப்படி இங்கே இவ்வளோ இதாக இருக்கேடா எப்படி நான் போகிறது வாழ்நாளில் இப்படி ஒரு யுனோஸ்கோ சைட் போயிருக்கீங்களா நீங்கள் இங்கே மட்டும் தான் போக முடியும் கொக்கா மக்கா பாம்பு எதுவும் வந்து கடிச்சா கூட தெரியாதுங்க நமக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க இங்கே பாருங்க வந்துட்டேன் ஐயோயோ வேறு லெவலில் நல்ல வேலை உள்ளே விழுந்துருப்பேன் வலுக்குதுங்க கல் ஐயோயோ வலுக்குது ரோய் சரி ஓகே ஃபைனலி வந்துட்டோம் இதாங்க நம்ம வந்த நான் மடோல் அப்படின்ற ஏரியா இதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த நன்மடோல் அப்படின்ற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்கோனேஷியா பசிபிக் பெருங்கடல் அதில் இருக்கிற போம்பே அப்படின்ற இடத்துல வந்து இருக்குங்க இந்த மைக்கோனேஷியா பார்த்தீங்கன்னா வந்து வினிஸ் ஆஃப் பசிபிக்னு சொல்லுவாங்களாம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாலுடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்சியாளர்கள் வந்து இங்கே ஆட்சி பண்ணிருந்தாங்க அந்த டைமில் இந்த இடம் வந்து கட்டப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க இது எதுக்குன்னா வந்து கோயில்களாக கூட இருக்கலாம் இல்லை கல்லறைகளாக இருக்கலாம் இல்லை மக்கள் வாழக்கூடிய இடமா கூட இருக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்றது இன்னமும் சரியான விடை வந்து இன்னும் கிடைக்கல ஆக்சுவலாக பார்க்கறது கோயில் மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் அஜந்தான்னு எல்லோ தான் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இடம் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக அதோட கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து பேசுகிறாங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சின்னது தாங்க இதை பார்க்கறதுக்காக அவ்வளோ தூரம் வந்தமான்னு நினைச்சிருந்தீங்க ஆனால் என்னால் இது முக்கியமான இடம் உள்ள பாம்பு எதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் ரைட்டுங்க போகலாமா நம்பி போய் பார்ப்போம் வாங்க இந்த இடம் தாங்க இதில் தான் புதையல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஸோ இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து யுனோஸ்கோ வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பதினேழாவது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் அந்த சாலுடாது அப்படின்ற என் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து போயிட்டாதான் சொல்கிறாங்க இந்த கல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா கல்லுமே வந்து பல டன் வெயிட் கொண்ட கல்லுங்க இந்த கல்லை எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்து கட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கே தெரிலங்க ஸோ அதனால தான் வந்து ஓகே இது வந்து பயங்கரமான இடம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காசு வாங்கிக்கலாம் என்ட்ரி ஃபீஸை போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை யுனோஸ்கோவாக மாற்றிட்டாங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள்லாம் இருக்குது அந்த பக்கமாக இருக்குங்க பெருசுங்க ஆக்சுவலாக நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது இந்த வெயிட்டான கல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்துருப்பாங்கன்னு தெரிலங்க அதே மாதிரி இங்கே பசிபிக்கில் இருக்கிற பெருங்கடலில்
அப்படியே வச்சுருக்காங்க பாம்பெல்லாம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குங்க இங்கெல்லாம் இடம்லாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் இருக்குது ஆள் நட மாட்டோமே இல்லையில்ல இங்கெல்லாம் ஃபேண்ட்டை வேறு மேலே சீக்கி வச்சுருக்கேன் கடிக்காமல் இருந்த ரைட்டு ஸோ இந்த மைக்கம் விஷயா போம்பே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடங்க அதனால தான் நான் வந்தேன் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் உள்ளூருக்கு போயிட்டிங்கன்னா அங்கே ஜப்பானீஸோடைய நிறைய போர் வாகனங்கள் கிடக்குங்க அதுதான் இது நாட்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ன இது ஏ இவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது உள்ளே புதக்கொல்லி மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு புதையல் தாங்க உள்ளே இருக்குது தங்கமாக இருக்கும் இல்லை டைமண்டாக இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்ச யாராவது வந்தாங்கன்னா எடுக்கலாம் எனக்கு வேணாங்க தங்கம்லாம் இருக்க வச்சு வாழும் அப்படியே நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் திரும்ப அது இந்த ஆத்தங்கிற வழியாக நடந்து போய் கடந்து பாருங்க அந்த காலத்தில் எப்படி தான் மஸ் மக்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க மார்க்கோ போகலான்னு எப்படி ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாரு அந்த மாதிரி நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இதுக்காகவே வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோவுக்கு லைக் போட்டு ஷேர் பண்ணணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அனுப்பிச்சு இது மாதிரிலாம் இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிங்க எனக்கு இந்த இளமையெல்லாம் கால் வச்சு போக பயமாக இருக்குது சேதனமாக இருக்குது தெரிஞ்சு உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையும் ஆட்டையை போட்டான்னு நினைக்கிறேன் இங்கே உள்ளவங்க இங்கே உள்ளவங்களாம் அது கதை இல்லை முன்னாடி ஆட்சியாளர்கள் இதை நம்ம இவனுங்க வந்திருக்கானுங்களே ஃப்ரெஞ்சு காரணங்க ஃப்ரெஞ்சா ஸ்பெயின் ஃப்ரானிஷ் அவனுக்கு ஏதாவது போட்டுருப்பானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சரியாக சொல்லக்கூடாது இப்போ அது சண்டைக்கு வந்துருவீங்க ஏதாவது ஃப்ரானிஷ் ஆட்கள் சரி வாங்க சரி போவோம் வழுக்காமல் கீழே விழுக்காமல் போகணும் ஏன்னா மைக்கெலாம் இருக்குது இதை வச்சு தான் அடுத்து பன்னெண்டு நாட்டுக்கு ஓட்டணும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ட்ரோன் அலவுடு கிடையாதாம்மா ஓகே பார்த்து போவோம் வாங்க இந்த நாடுகளில் கல்லறைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பக்கத்துலேயே வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்க பலாவுலையும் அப்படி தான் கோழி நிறையா வச்சுருக்காங்க அப்படியே அடித்து போட்டு சாப்பிடுவாங்க போல் நாட்டுக்கோழி ஏ நாட்டுக்கோழி சொல்லு தலை என்ன இந்த பக்கம் இப்போ வந்து திரும்ப அப்படி ரிட்டன் போயிட்டு இருக்காங்க ஹோட்டல் நோக்கி போகிற வெளில அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போனோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ரோட்டு கடையில் வாங்கிட்டு போய் நான் சாப்பிட்றதுல சாப்பாடு என்ன ஆச்சுன்னா வந்து காலையில் வாயெல்லாம் ஒரே புண்ணுங்க வாயில் தொண்டையில் அது இந்த இடத்துலலாம் வலிக்குது தொட்டாலே வலிக்குது நாக்கெல்லாம் புண்ணாக இருக்குது இது எதனால் ஆகும் மோஸ்ட்லி எனக்கு ஆயிருக்குன்னா வந்து சாப்பாடு சரி இல்லாமல் சாப்பிட்டேன்னா இதுமாதிரி ஆகும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நேற்று அரை லிட்டர் தண்ணி மட்டும் தான் வச்சுருந்தேன் ரீஹைட்ரேஷனால் கூட ஆயிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் தெரில எனக்கு எச்சு மூணு நாளும் வலிக்குது அந்த சாப்பாடு வாங்கிட்டு போனேன் தென் வெறும் வயிற்றில் வந்து சாக்லேட் மட்டும் தான் சாப்பிட்டேன் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சாங்க பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வயிற்றில் எதாவது கோளாறுலாம் வந்து இதுமாதிரி புண்ணு வருங்க வாயில் புண்ணு வரும் ஜென்ரலாக எனக்கு மாதிரி தான் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ரோட்டு கடைகளில் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் இனிமே ஐ மீன் இங்கே மைக்கோனேஷியாவில் இப்போ அதனால் பார்த்திங்கன்னா சீ ப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு இந்த லோக்கல் ஃபுட்டெல்லாம் இங்கே கிடைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் வில அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரியல நம்மள்ட்டே காசு இப்போ கம்மியாக தான் இருக்குது டாலர்ஸு முடிய போது ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர்ஸும் நம்ம வச்சுருக்கேன் கையில் ஏன்னா பேங்கில் கார்டு முடிஞ்சிச்சு கார்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது இனிமே கிரெடிட் கார்டு முடிஞ்சு அது அடுத்த மாதம் அதை கட்டணும் என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரில பேங்க்கும் அது கவலை ஒன்றும் அது கவலை நான் கிரெடிட் கார்டை வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ நேராக போயிட்டு அங்கே சாப்பிட்லாம் அதான் மேனேஜ் பண்ணுவோம் இந்த ஊரில் கோகனட் கிராப் இருக்குங்க ஃப்ரிட்ஜில் சொன்னால ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊர்லேயும் இருக்கு போல் நான் நேற்று வீடியோ பார்த்தேன் மேபி அந்த கடையில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜியோட குசைனு ஃபிஜியன் குசைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கடையில் ஃபிஜியன் குசைனு என்னென்னு தெரியல எனக்கு நெட்டே சுத்தமாக இல்லைங்க நெட்டே எல்லாம் ஓ எந்த கனெக்ஷன் கால் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நாட்டில் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் ஒரு தடவை வந்து உஸ்பெகிஸ்தானில் வந்து வாண்டடாக வேணுக்கணுமே நெட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இப்படி போய் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயருக்காக பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பண்ணுறேன் சிக்னல் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கேன் ஆஃப்லைன் மேப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் காமிக்கிது நேராக போய் எங்கே சாப்பிட்லாம் நாங்கள் எதுவும் ஒய்ஃபை எந்த கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்குது ஊருக்கும் எனக்கும் இந்த மைக்ரோனேஷியா ஃபெடரல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைக்ரோனேஷியாவில் மொத்த பரப்பளவு ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருங்க மொத்தம் பரப்பளவு ஆனால் மக்கள் இதில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எழுநூறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் த
என்னோட வண்டி ஓட்டுறாடே அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தாங்க போய் நான் பசிக்கு தாங்க முடில ஸோ வீடியோ வேறு ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு ஏழு நிமிஷம் காமிக்குது ஸோ அந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு வீடியோ இப்போ சாப்பிட போகிறது வந்து நீங்கள் அடுத்த வீடியோ தான் பார்ப்பீங்க அங்கேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டான குசைன் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து கிளம்பி நான் மார்ஷல் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீவு நாட்டுக்கு போகிறேன் அது ஒரு நாடு இந்த நாட்டோட வேலை முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாட்டுக்கு நம்ம வந்து பயணம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் மைக்கல் நிஷ்டை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா வீடியோ பசிபிக்கில் இருக்க எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ப்ளீஸ் லைக் மட்டும் லைக் அண்ட் ஷேர் மட்டும் பண்ணாமல் பண்ணுறதுங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்காக எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவில் எவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க வந்து உங்களுக்கு காமிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் சும்மா நான் வந்து கார் ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு இப்படி போதா அங்கே போதான்னு இல்லாமல் கார் ரெண்ட் எடுக்கிற எதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒரே நாள் நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்குறோம் பாருங்கள் கார்னால் இதே நான் வந்து பஸ்ஸில் போய் இந்த பஸ் இல்லை இங்கே சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பஸ்லேயோ இல்லை லிஃப்ட் கேட்டே போனால் கூட நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பண்ண முடியாது அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது கார் ரெண்ட்டனால் இங்கே உள்ள மக்களே கார் ரெண்ட்டில் தான் போகிறாங்க நீங்கள் ரோட்டு காரெலாம் நிப்பாட்டினீங்கன்னா வந்து காசு கேட்பாங்க அது பிரச்சனை இருக்கு